Some describe it as the, the deadliest anti-Semitic attack since the Holocaust. Desde los primeros días, desde los primeros meses, desde los primeros momentos, estaba este reclamo por la justicia. Todo se reconstruyó, menos la vida de los que ahí fueron asesinados. Si no hubiese habido impunidad en la causa AMIA, posiblemente el 11 de septiembre no hubiese sucedido, el subte de Londres tampoco, Atocha tampoco, Charlie Hebdo tampoco. 21 years have gone by. Nobody's in jail. This is what I think is probably the most upsetting thing about the Eastman death, is that it's another brick on this, what seems like two decades of impunity for, for this horrific event. For 21 years, Argentina has demanded justice and truth for the attack on the Jewish cultural center in Buenos Aires, the AMIA. Special prosecutor Alberto Nisman was found dead in his luxury apartment, a single gunshot to the head. He had been due in Congress to present his allegations hours later. Speculation was rife over whether it was suicide or murder. Alberto Nisman's death dominated the news in Argentina earlier this year, posing many questions. But it is another chapter in the tragic narrative that dates back decades to Argentina's worst ever bomb attack. Argentina is home to the largest Jewish community in Latin America. It's the result of over a century of immigration from across Europe and the former Soviet Union. In 1994, the need to unite those institutions that they had in a centralized centralizadora. And there is where they create lo que hoy se conoce como AMIA. A rich cultural and institutional life was based around activity at the AMIA, but the community was also a target. In 1992, 29 lost their lives in the bombing of the Israeli embassy here in downtown Buenos Aires. Now, the embassy has since moved. This is now a memorial. But two years later, in 1994, there was an even worse attack. Era un lunes, ese 18 de julio de 1994 y acababa de terminar el Mundial de Fútbol. Y tenía que ser supuestamente un lunes tranquilo como de cualquier otro día. At the AMIA, Anna Weinstein is the director of the Community Center's archives. He tomado mucho cuidado en eh, preservar la memoria, preservar la memoria desde el primer día. She's the daughter of Holocaust survivors, and she too survived one of the worst ever anti-Semitic attacks. Ya empezando a ver qué cosas tenemos que hacer, me di cuenta de que iba a necesitar la máquina de escribir eléctrica para poder rehacer unas cartas que teníamos que hacer. Es lo que hice. Fui al fondo y apenas llegué a ese lugar y apenas pude sentarme para empezar a preguntarle a la persona que con la cual me reuní. Eh, se escuchó esta, este ruido fuertísimo, eh, oh, se cortó la luz, obviamente, todos los cables, eh, y empezó una situación donde se escuchaba cosas que caían. Después uno entiende que era el edificio que se estaba cayendo. Todos eran gritos ahí en el medio, sin saber mucho qué hacer. No se podía respirar, ya había pues, el polvillo. Y, y en esa, mi pensamiento tuvo que ver con Mirta, eh, que había quedado en otro lado. Era el barrio destruido. Los edificios de enfrente era destrucción toda. Parecía una bomba de las que se muestran las películas. Y está esta sensación de estar en ese lugar y al mismo tiempo no estar. Es, es difícil de explicar, pero. Es una sensación donde la cabeza no está funcionando. Hay registros, pero también es metido en una situación donde uno no tiene toda la, la capacidad mental de ordenar pensamientos.
días que uno no tiene, no tiene noción del día y la noche. Sergio Borstein had separated from his wife, Rita, with whom they had two children. Creo que me estaba bañando para salir. Nosotros habíamos tenido la suerte de encontrar el cuerpo de Rita. Ya sabíamos qué había pasado con ella. Y había muchas familias que no sabían dónde estaba su ser querido y necesitaban, aunque sea, encontrar, pero saber qué pasó con ellos. Desde el lunes hasta el domingo, salvo el momento de velarla y entrarla, todo el tiempo revolviendo escombros y, y tratando de encontrar a alguien con vida, algo que nunca ocurrió. ¿no? On the wall outside the Amia are the names of those who died and the demand for memory and justice. Cuando sentí un ruido, ruido fuerte, y empezamos a escuchar las noticias, se había ido, había explotado el Amia, entonces me fui para allá y llegué hasta donde pude. Y me acuerdo cuando yo fui atentado a la embajada de Israel que yo tenía en mi estudio jurídico a dos cuadras. Ahí se rompieron algunos vidrios del estudio. Y así que siempre estuvimos un poco cerca. Jorge Noblevitz es el secretario general de la delegación de las Argentinas Jewish Associations. La causa AMIA y la causa de atentado de la Embajada de Israel fue el primer acto de terrorismo internacional mayúsculo eh, y que fue una especie de banco de pruebas. Hasta el 11 de septiembre la causa AMIA no estaba en la agenda, porque no es solamente responsabilidad de Argentina. El mundo tiene que acusar recibo de que no puso la causa AMI en la agenda internacional. ¿Entiende que no, eh, la AMI no fue tomada tan en serio por la comunidad internacional? Porque Argentina es un país remoto, porque Argentina es un país lejano, porque era desconocido, estaba alejado de los centros de poderes internacionales. Así que Estados Unidos no le dio trascendencia a la causa AMI, Europa tampoco se la dio, eh, Naciones Unidas no se la dio. The AMIA was rebuilt inside memorials to the victims of the attack, a constant reminder. Starting over was less easy for the families of the victims. Permanentemente decimos, no nos dejen solos, acompáñennos, ayúdennos a saber la verdad, porque esto no nos pasó a nosotros, nos pasó a todos. Tres años y medio de juicio, siete años de investigación, diez años y medio, las manos vacías. Necesitamos Justicia de inmediato. Every year, memorials are held on the anniversary. The initial investigation broke down in 2004. The judge hearing the case, Juan José Galeano, was removed, having paid a witness $400,000 to incriminate provincial police officers in the bombing. Alberto Nisman took over as prosecutor. The president at the time, Nestor Kirchner, called the failure to bring anyone to justice a national disgrace. In 2006, Nisman brought formal charges against the Iranian government, stating that Hezbollah militants had carried it out. He considered Argentina's decision to stop all nuclear cooperation with Iran as the reason. He solicitado pedido detención y captura internacional de quien yo entiendo que resulta ser uno de los máximos responsables de la conexión o apoyo local del atentado a la AMIA. Me refiero concretamente al ciudadano colombiano Samuel Salman Elreda. No other leads have been followed since Nisman focused on Iran's responsibility for the bombing. Que sea la pista iraní o la pista siria es exactamente lo mismo. Y lo digo porque el atentado se le adjudica a Hezbollah. Hezbollah tiene una rama iraní y tiene una rama siria. La causa AMIA eh, estaba detenida porque los iraníes imputados, que son ocho, no se sujetan a derecho en la República Argentina. Es decir, están llamados a declaración indagatoria y están rebeldes. Como están rebeldes, tienen las, las alertas rojas. Iran continues to deny all involvement. It's unfortunate that certain people try to keep this alive in Argentina in order to uh, make a political mileage out of it. And it has nothing to do with Iran. I believe it, it's mostly domestic uh, Argentinian uh, political uh, debate. Or, and it is unfortunate that certain people try to keep it al uh, alive in order to prevent Iran and Argentina uh, from enjoying the relations they should enjoy. Argentina denounced the bomb attack at the United Nations on repeated occasions. In 2013, the government, with Foreign Minister Hector Timmerman, signed a Memorandum of Understanding, 
As a truth commission, it would allow Argentine judges to question Iranian suspects in Iran. The agreement was fiercely debated in Congress and it was rejected. When the memorandum surged, we saw a light in the way in this agreement to be able to complete after many years, to take that investigation indagatory, even if it was in Iran, but that these persons required could respond to the accusations of the justice Argentina. It was the memorandum that Alberto Nisman was investigating. He claimed President Cristina Fernández de Kirchner and her government had agreed a pact of impunity with Iran. In exchange for improved trade between the two nations, Nisman believed there was a pact to drop the arrest warrants for suspects. His 290-page complaint quoted wire recordings of conversations of government allies discussing the need to trade oil. Lo que estaba viendo era cuál era el origen del memorando de entendimiento con Irán, que nosotros siempre dijimos que no era el instrumento jurídico adecuado, no porque fuese políticamente incorrecto, porque nosotros si, te, si hay que pactar con, con con alguien siempre hay que pactar con el enemigo, no con el amigo, así que sí, me parece que es razonable hacer un buen acuerdo que sea procedente y que sirva para la causa. The Nisman case, his accusation against the president and his death is, is just the tail end. Actually, it's not the first time that the president has been accused of covering up these attacks before. The trial over the initial cover-up is due to begin in June. Among those indicted are the former president, Carlos Menem, the judge, Juan Jose Galeano, and former police chief, Jose Alberto Fino Palacios. The death of Nisman cast a shadow over the investigation and cut away the public's belief in transparency and the institutions. We had someone who was directly accusing the president of trying to negotiate impunity for the people who were guilty of the attack. The Buenos Aires Herald was at the center of the story and its coverage attracted the attention of the president after a front page declaring a lack of substance to Nisman's findings. A lot of um, controversy we published this, this front page to here, which was the, about when we looked at the actual report itself. And, and said flat out there was nothing new that uh, that Nisman's complaint itself doesn't actually prove what it says it, what it claims to prove. The journalist who broke the story, Damian Pacher, soon left Argentina. He said he felt he was under threat after breaking the story on social networks. Cristina Fernandez de Kirchner though announced the intelligence service would be dissolved, believing that Nisman's accusation was formed with information fed to him. The president believed Nisman's accusation was in retribution for the intelligence service shake-up, which led to Jaime Stiuso being removed as chief spy. The way Nisman accumulated the evidence against Iran was he got much of it from Argentina's secret service. And he got much of it from a man called uh, Stiuso, also known as Jaime Stiuso, who's a very shadowy figure. Um, there's only one very blurry picture of him that anybody's ever seen. And Stiuso, is a man who is uh, reputed from the intelligence sources that I've, I've interviewed to have to be in very good standing with, um, with the CIA and with the Israeli Secret Service. Whatever his relationship was with this deep state within the state, which is the, this, this very powerful Secret Service, the fact is we're, what we're gambling on and what the political establishment here is negotiating with is with the deaths of these 85 people and then 26 other people two years before. And this is shocking, it's disturbing, it's, um, it's obscene. La muerte de Alberto Nisman, por como, en el contexto en que se produjo, eh, me dio la sensación de que, que realmente se apagó esa llama de esperanza. La respuesta tiene que ser armónica, tiene que ser concreta, tiene que ser una una respuesta en donde no queden dudas, en donde cada pieza de este rompecabezas debe ajustar perfectamente. Una buena cantidad de las otras situaciones donde, donde lleva años investigar o nunca se resuelven eh, las expresiones de la gente diciendo que no pase lo mismo que la AMIA, como una constatación de una justicia que no llega a tiempo. Y la justicia que no llega a tiempo no es justicia. Yo lo único que puedo afirmar de, a través de estos 21 años es que hubo un atentado, que hubo 85 muertos y más de 300 heridos. 
desde eso hacia adelante no tengo nada. Si no tenemos en cuenta que este atentado es un atentado contra la Argentina y que no es una causa judía, es muy difícil seguir adelante. ¿A dónde el extremo llega cuando la ideología es de destrucción y no respeto por la vida de los otros? Argentinos continúan to demand answers, both over the death of prosecutor Alberto Nisman, but 21 years on, also over the attack that took 85 lives.